Mi nombre es Diara, soy de Barcelona, tengo 28 años. Me gusta decir que soy afroespañola, es decir, de origen africano y español, y concretamente de Mali. Y bueno, me dedico un poco a la costura, a, con el proyecto de la marca de ropa, me dedico un poco también a, a llevar a cabo eventos que tengan que ver con, con las raíces africanas, y también visibilizar a las personas afrodescendientes que están en Barcelona. Mis raíces africanas no me las han impuesto en la infancia y mi padre ha sido para mí ese ejemplo de africanidad. La mejor manera en la que me presentaron mis raíces fue llevarme desde muy pequeñita al país de origen de mi padre. Entonces, lo que yo vivía aquí era bueno, pues una constante introducción de costumbres africanas. Me encanta la cultura española, me gusta la gastronomía, me gusta el lugar, me gusta todo. Mi madre es castellana, de Castilla y León, y lo he vivido también y me encanta. Tengo una identidad catalana, pero eh, porque he nacido y he crecido en el mismo barrio. Me gusta porque es la que conozco y es en la que me defiendo, en la que he podido estudiar, en la que he podido conocer cosas. Aquí ser negrita, morenita, todos los adjetivos. Y llegar allí, en Mali, por ejemplo, blanco, eh, la palabra es tubabú. Y entonces yo salir un día con mi bicicleta por allí y los niños, tubabú, 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 señalándome. Y yo me giré pensando, ¿dónde? Y vi que no había nadie, solo estaba yo. Y pensé, ah, aquí soy la blanca. Entonces el tener que mezclar esas culturas durante un tiempo es, es mmm, caótico. Es, yo ahora lo veo desde fuera. Pero ha sido caótico porque no, no me, durante un tiempo no me identificaba en ninguna de las dos. Cuesta, cuesta. Es difícil, es complicado, es complejo. Es, vives en una dualidad que no sabes mmm, qué dualidad es. No quería ser demasiado africana porque eh, aquí te rechazan. A mí me han llegado a tirar un mechero eh, a la cara, decirme tú cállate que eres negra. en el cuerpo de un hombre o de una mujer, sí. de un hombre. Bueno, debería hacerlo al revés ahora. Que es... Entonces, claro, durante un tiempo en el que en la niñez eres la fea, por decirlo de alguna manera, porque no sigues los cánones de belleza establecidos, cabello liso, rubio, ojos verdes, piel clara. Pero claro, cuando ya tienes esas necesidades de adolescencia, de que te gusta saber, explorar y demás, te das cuenta que lo que atraes a chicos, por ejemplo, es por tu hipersexualización, no es por realmente lo que tú eres, ¿no? Entonces, claro, es frustrante porque te, te adentras a ese punto en el que ves que la sociedad española no te ve como un afrodescendiente ni una persona rica en dos culturas, sino que te ve como esa, ese icono de mujer negra, sexy, grande, voluptuosa, etc. Y claro, pues bueno, te dejas llevar porque crees que no es malo. Como lo veo ahora, en aquel momento no lo vivía porque me veía una igual, ¿no? No veía que los problemas de color fueran reales, pero existían, existían sobre todo culturalmente. Cataluña ha sido un país completamente colonialista. En el tema de la esclavitud ha estado muy presente. Entonces, 
eso, siendo catalana, yo puedo adentrarme ahí, puedo ver hasta dónde, ¿no? Aún condenándolo. En la española lo mismo también, porque he nacido aquí, es lo que he crecido, es lo que he visto, es lo que he conocido, por lo tanto ahí identifico y, me, y, me, y tengo la suerte de, 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 de recoger lo bonito de cada, de cada cultura. Mi padre tenía un taller por aquí, un poco más pequeño. Teníamos mucha ropa de gente que nos traía ropa que no utilizaba y demás. Entonces, pues bueno, pensé, tenemos muchas telas y muchos recortes que quizás sería mmm, idóneo mezclar los tejidos, ¿no? Y bueno, empezó así un poco customizando la, la ropa. Entonces, doni doni es una palabra que mi padre siempre ha utilizado. Significa poco a poco en Bambara. Mi pareja está en el mundo de la música. Hoy en día lo que está haciendo es todo mucho más, más eh, enfocado a los orígenes africanos. Y él es un DJ activista, ¿no? Porque mmm, el activismo no solo es estar en el puño en alto delante de una manifestación, que también, pero mmm, hay muy pocos DJs eh, afrodescendientes que mmm, se muevan con la música de los orígenes ¿no? y mezclando sonidos muy ancestrales, sonidos muy folclóricos, con la música que se escucha hoy en día. ¿no? Las fiestas Ashanti son fiestas en las que ponemos afrobeat, pues decidimos hacerlo nosotros mismos. En vez de esperar, esperar, esperar a ver quién lo hace, pues hagámoslo nosotros. Y la verdad que tienen buena acogida porque viene muchísima gente y se lo pasa muy bien. Es un ambiente sano y da igual la nacionalidad que tengas del continente porque es que te encuentras y aunque no seas del continente africano, también porque te gusta, ¿no? porque son ritmos que, que son bailables, son divertidos, no es necesaria la hipersexualización tampoco. Este tipo de cosas sí, sí que me hubieran, me hubieran ayudado porque no me sentiría totalmente sola. ¿no? Es una manera de, de que haya para las siguientes generaciones. Nada, el año que viene yo traeré al mío también. Y el día 2 tenemos otra vez la ecografía para ver si es niño o es niña. Y estoy deseando verlo o verla. Creo que va a ser una niña, porque creo que es muy importante ser esa madre que mmm, esas inquietudes que mi madre no ha podido ayudarme con el pelo, con la piel, con muchas cosas. Encantada que sea algo que sale de mí, ¿no? Entonces, y si fuera un niño lo mismo, ¿no? Pero si es una niña, pues creo que es este punto en el que me toca a mí, en el abrirle los ojos. Mi padre lo ha hecho conmigo y me ha abierto los ojos y sin distinción ninguna de, no, porque eres una mujer, no, no, no. Todo lo contrario. Y creo que esa, esa herencia que me ha dado mi padre es la que yo voy a dar a mi descendencia, sin duda. Sin duda.
Have you ever heard about a child with starting eyes or a soldier one that survived? No one chose to play their bone or against who to fight. Let them know about love that makes us call us all around the world now. I think it's time, freedom time now. Straight out of what they call the third world.